Ja, Herr Wagner, nach dem Spiel wurde mit einer Humba ein 76 zu 72 Sieg gefeiert. Ich hatte den Eindruck, so richtig genießen konnten sie es nicht. Naja, wenn man Verlängerung spielt und so ein, so ein hartes Spiel erlebt, dann ist man erstmal fix und fertig nach so einem Spiel. Da muss man sich erstmal sammeln. Äh, ich denke, es war heute schon ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit, das Spiel zu gewinnen. Und wir hatten äh, ja, viele Möglichkeiten gehabt, das Spiel eigentlich vorzeitig zu entscheiden, haben die liegen lassen und dann rächt sich oft sowas am Ende. Und es hat heute auch fast was passiert, aber wir haben am Schluss, denke ich, schon kämpferisch was dagegen gehalten und haben über Kampf das Spiel gewonnen. Aber klar, nach so einem Spieler ist man erstmal, äh, erstmal platt. Als wir vor einer Woche hier nach der überzeugenden Leistung gegen Nürnberg standen, haben sie gesagt, ähm, ich hoffe, dass das keine Eintagsfliege ist. Mhm. Fühlte sich das ein bisschen so an? Nee, das nicht, aber man ähm, hat einfach gesehen, dass äh, jede Mannschaft in der, der Proa Basketball spielen kann und dass wir einfach äh, immer an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, auch um Spiele zu gewinnen, weil halt äh, die Gegner hier gerade im, im, im Rasterdom ihr bestes Spieler blieb und auch Paderborn hat unglaublich gespielt. Hätten, glaube ich, viele, viele Mannschaften an diesem Tag geschlagen äh, mit so einer äh, Leistung, mit so einer guten Teamleistung, gerade im Offensive Freebound oder auch äh, wirklich attackiert bis zum Umfallen. Und deswegen ist es nicht ganz immer so einfach. Also wir haben uns, denke ich, heute schon, schon auch wieder weiterentwickelt. Ähm, aber wenn man natürlich eine Dreierquote von 1 von 18 hat, dann sieht es anders aus. Dann also wird es schwierig, Spiele zu gewinnen. Und viele Mannschaften gewinnen nicht mit, mit 6 Prozent von der Dreierquote. Und äh, wie gesagt, hätten wir ein, zwei mehr getroffen, dann wäre das Spiel auch frühzeitig entschieden gewesen. Aber das haben wir leider liegen lassen. Wie erklären Sie sich so diese 0 zu 13 Serie im dritten Viertel, als ja, im Prinzip gefühlt gar nichts lief? Ja, da kommt eins zum anderen. Wir verpassen einen Offensive Bound, wir verpassen eine Defense, wir treffen nicht im Angriff und dann kommt so eine Serie schnell zustande. Das, das ist im, im Basketball immer alles möglich. Das äh, können wir ähm, abliefern, das kann aber auch mal der Gegner abliefern. Und wie gesagt, Paderborn hat sehr gut gespielt, das dürfen wir nicht zulassen. Wir dürfen keine 0-13, das darf uns eigentlich nicht passieren. Da müssen wir auch ein bisschen Ruhe im Angriff bewahren. Und natürlich, äh, der Druck ist da, aber da müssen wir auch ein bisschen abgeklärter spielen und wir sind ein sehr sehr altes Team eigentlich, deswegen müssen wir mit mehr Erfahrung spielen und nicht äh, im Kopf durch die Wand rennen. Sie haben die Dreierquote angesprochen, 1 von 18. Ähm, hat die Mannschaft es zwischendurch verpasst, mit dem, mit dem Ballern aufzuhören, den, den Weg noch mehr zum Korb zu suchen? Ja, 18 sind jetzt auch nicht so viele, also wenn es jetzt 35, dann müsste man sagen, aber falsch mal, 18 ist eigentlich nicht so viel und eigentlich äh, wünscht man sich auch diese 18, 20 äh, Dreierversuche und normalerweise, wenn ich sehe, wer die Dreier genommen hat, dann haben wir auch eine, eine normale Quote und wenn wir 40 Prozent werfen, was bei uns absolut machbar ist, dann ist es ein anderes Spiel und natürlich haben sie uns auch werfen lassen, sie haben alles sehr nach innen äh, orientiert, jedes Penetration, jedes Poster wurde sofort gedoppelt oder mit allen Spielern zu die haben uns werfen lassen, haben auf Risiko gespielt, haben gesagt, okay, wenn sie heute treffen, dann haben wir keine Chance, wenn sie nicht treffen, haben wir vielleicht eine Chance. Genauso war es dann eben auch am Schluss, dass wir nicht getroffen haben. Und oft ist es schwieriger, einen weit offenen Dreier äh, zu treffen, als ein, als ein Dreier, der wohl ein bisschen eine Hand im Gesicht ist. Sie haben sich relativ früh im Spiel ein technisches Foul abgeholt. Ähm, Ausdruck der Unzufriedenheit mit den Schiedsrichtern oder ein bewusstes Mittel, um vielleicht auch Mannschaft wach zu rütteln? Als Entschiedsrichter möchte ich nichts sagen, da gebe ich lieber keinen Kommentar ab und ähm, klar, man versucht alle Mittel, die ein Trainer hat, um sein Team auch weiter wach zu rütteln, aufzuwecken oder auch nochmal mehr Intensität reinzubekommen. Das ist manchmal ein Mittel, äh, das man hat als Trainer, man hat mal oft nicht so viele Möglichkeiten während des Spiels, aber das ist eine Sache und ähm, ja, deswegen habe ich das gemacht, aber äh, sollte nicht äh, die Regel werden. Dieser unglaubliche Dreier von Dominik Wolf, der zur Verlängerung geführt hat, ähm, haben Sie mit ihm als Schützen gerechnet oder eine andere Option auf dem Zettel gehabt? Nee, wir wussten nicht genau, wo der Ball hingeht und äh, wollten eigentlich faulen. Wir haben gesagt, okay, wir sind drei Punkte äh, vorne. Wenn der Ball reinkommt und wir die Möglichkeit haben zu faulen, bevor sie werfen, dann machen wir das und geben ihnen die zwei Freiwürfe, boxen gut aus und dann sind wir immer noch einen Punkt vorne, wenn sie beide treffen oder sie müssen absichtlich den zweiten daneben werfen. Das war eigentlich die klare Ansage. Wir haben verpasst, das faul zu machen. Dann schießt er den Wahnsinns Dreier rein. Wir wussten, dass er eine gute drei punkte werfer ist, aber wie gesagt, da waren auch noch zwei andere auf dem Feld und ähm, das war ein Wahnsinnswurf, also den macht er auch nicht jeden Tag und das passt halt zu so einem Spiel und das passt auch zu, zu Paderborn, was sie heute äh, gezeigt haben. Sie haben am, am Limit gespielt, in, in Defensiv und Offensiv und ähm, ja, mit so einer Leistung hätten sie ganz andere Mannschaften geschlagen. Sie haben das erste Mal Philipp Herkenhoff aus der Regionalliga-Mannschaft in den Kader berufen durch die Verletzung von Acha und Jay. Mhm. Ein bisschen bedauern, dass er heute nicht zum Einsatz kommen konnte? Ja, Philipp sollte einfach mal reinschnuppern, einfach mal dabei sein. Er ist ein junger Spieler und ist ja jetzt äh, dieses Jahr nach Fechter auch gewechselt. Ähm, er trainiert seit ein paar Wochen morgens regelmäßig mit, macht das sehr, sehr gut. Ist ein, ist ein Riesentalent, ein super Junge. Und er wollte ihm einfach auch mal die Möglichkeit geben, von seiner Kulisse aufzulaufen. Ähm, wenn das soll nicht das letzte Mal äh, gewesen sein. Ähm, und deswegen, ich hoffe, dass er sich natürlich weiter so steigert, so in die Mannschaft integriert und dann wird er auch Spielzeit irgendwann bekommen. 
Die erste Hälfte der Hinrunde ist jetzt im Prinzip ja, vorbei. Ähm, fünf Siege, zwei Niederlagen. Wie fällt so dein erstes Zwischenfazit aus? Ja, klar, mit zwei Niederlagen sind wir natürlich nicht, nicht zufrieden. Da hätten wir gerne vielleicht nur eine. Ähm, aber wie gesagt, äh, man darf nicht vergessen, dass es in dieser Liga nicht so einfach ist. Und äh, wir sind immer noch nicht da, wo wir sein wollen. Wir müssen uns immer noch weiterentwickeln als Mannschaft. Wir müssen Josh Young, dass er hoffentlich bald gesund wird, und einbauen. Das ist immer so ein bisschen das Problem, dass wir halt einfach sehr viele ähm, ja, Wechsel jetzt hatten. Und ähm, daran müssen wir arbeiten. Wir müssen einfach schauen, dass wir weiter konstant bekommen, sowohl defensiv als auch in der Offensive. Und weiter wachsen einfach. Das muss dann. Und äh, wie gesagt, äh, wir müssen schauen, dass wir halt einfach so viele Spiele wie möglich jetzt gewinnen und dann äh, in die Playoffs kommen und dann werden die Karten eh neu gemischt. Abschließend noch ein, eine Frage zum Ausblick. Es geht jetzt nach Bauna und nach, nach Gotha, der zweite Doppelspieltag der Saison. Inwieweit ist es schwierig, ähm, den Fokus auf Bauna zu legen, wenn danach das Spitzenspiel kommt? Naja, also jeder, der nicht sieht, was Bauern in der Lage ist zu leisten, ist, ist, ist selber schuld. Also sie sind eine Mannschaft, die, die wirklich auch gute Mannschaften schlagen kann, die einfach sehr viel Talent in der Mannschaft haben. Und es geht jetzt erstmal auf, auf Bauern zu konzentrieren. Na gut, das muss erstmal ausgeblendet werden. Wir spielen Freitag in Bauern und ab Freitag 22 Uhr, wann auch immer, dann konzentrieren wir uns auf Gotha.